அவன் எப்படி இருப்பான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு அல்லாஹுவை பற்றி அல்லாவுடைய வேதத்தை பற்றி நினைவூட்டப்பட்டால் உடனடியாக அவர்கள் என்ன செய்வாங்க சொன்னால் அல்லாவுடைய பயத்தின் காரணமாக அவர்கள் சுஜூ செய்து அல்லாவுவை துதிப்பார்கள் அது போன்று அவர்கள் பெருமை அடிக்கவும் மாட்டார்கள் அப்போ இது வந்து மூமியின்களுடைய பண்பு என்ன காஃபிர்களுடைய பணி அதாவது நிராகரிப்பாளர்களுடைய பண்பு என்ன என்ற அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஏற்கனவே வந்து அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் பெருமை அடிப்பவர்கள் நிரந்தரமாக நரகத்திற்குள் போவார்கள் என்று சொல்கிறான் மூமியின்களுடைய பண்பை பற்றி அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்லாஹை பற்றி நினைவூட்டப்பட்டால் உடனே சுஜூ செய்தவர்களாக அல்லாவை துதிப்பார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் பெருமை அடிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி காட்டுறான் சொன்னால் அவர் பெருமை அடிக்காமல் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் உண்மையான மூமியின்கள் என்பதை நாம் இந்த வசனத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்கிறோம் அதே போன்று இந்த பெருமை என்பது அல்லாவிற்கு மட்டுமே உரித்தான ஒன்று என்பதை நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுவை பெருமைப்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் என்ன சொல்லுவோம் சோனத்தை அடைந்து அடைந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை சொல்ல வேண்டும் செய்ய வேண்டும் அதே போன்று அல்லாஹ் வந்து சொல்லி காட்ட என்ன சொல்லி காட்டுறான்னா அல்லாஹ் வந்து சித்தப்படுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய மருமை வீடு இருக்கிறத இந்த மருமை வீடு யாருக்கு என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் அல்லாஹ் வந்து சித்தப்படுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த மருமை வீடு யாருக்கு என்று சொன்னால் அதாவது அந்த சோனம் யாருக்கு என்று சொன்னால் அதாவது யார் வந்து தங்களை பெருமைப்படுத்தி கொள்ளவும் குழப்பத்தை உண்டாக்கவும் விரும்பாமல் உலகத்தில் வாழ்ந்தார்களே அதாவது குல பூமியில் வந்து வாழும்போது அவர்கள் பெ தங்களை பற்றி பெருமை அடித்துக் கொள்ளாமல் அதே போன்று பூமியில் வாழும்போது குழப்பத்தை விண்ட உண்டாக்காமல் அது அது போன்ற விஷயங்களில் விருப்பமாக இல்லாமல் என்ன இரு இருந்தாங்களே அவர்களுக்காக நாம் என்ன செய்வோம் சொன்னால் சுவனத்தை சித்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் சொந்தமாக்கி வைத்திருக்கிறோம் இது வந்து பயபக்தியுடையவர்களுக்காக சிறந்த முடிவாக உண்டும் முடிவாகும் என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறோம்